എട്ട് രണ്ടായി ഓ ഹലോ 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 മൈ ഡിയർ ജോപ്പ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മക്കളെ വിശേഷം സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും ചായൊക്കെ കുടിച്ചു എല്ലാവരും ചായൊക്കെ കുടിച്ചോടെ എല്ലാവരും യെസ് 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 ഐ ക്യാൻ സി എവറി വൺ ഹലോ 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 സുഖമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു യെസ് 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 ഓക്കെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോവാണ് യെസ് ജന്യ ചന്ദ്രൻ ഐ എം ഹ്യർ ചോറ് കഴിച്ചു സന ഫെർവിൻ ചോറ് കഴിച്ചു വെരി ഗുഡ് ചോറ് കഴിച്ചു യെസ് 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 ഹായ് 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 സോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മക്കളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാലോ ഒന്നാ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു പെന്നും ഒരു ബുക്കും ഒരു പെന്ന് ഒരു ബുക്ക് മീൻസ് നിങ്ങളൊരു എ ഫോർ പേപ്പർ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടിരിക്കാം കാരണം പക്ക എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ഇന്ന് എൻ സി ആർ ടി ഇങ്ങോട്ട് അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കേണ്ട മക്കളെ എൻ സി ആർ ടി പൊളിക്കണ്ടേ യെസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ എൻ സി ആർ ടി ആൻഡ് യു നോ വി ആർ ഡോപ്പ ടീംസ് ദ ഡോപ്പ ടീം ഈസ് വിത്ത് യു ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് നിഷാദ് പക്കഡ ആസ് എ ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡോപ്പ സോ ഡോപ്പ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് ഡോപ്പ ടേബ് ഉണ്ടായിരിക്കും റീഡിംഗ് റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മെൻറ്റോൺഷിപ്പ് ടീച്ചേഴ്സിന് വക മെൻറ്റോർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഈ കാര്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഡോപ്പ നോട്ട്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കം ആൻഡ് ജോയിൻ വിത്ത് എസ് ഫോർ യുവർ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ദെൻ ഡോപ്പ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണത് സോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് സോ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് അവർ ടോപ്പ് ആ ബിൽഡിങ്സ് ഫോർ യുവർ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ച് റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് സെറ്റപ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് അവർ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻസ് ആ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ മക്കളെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അത്ര വലിയൊരു ടഫ് ചാപ്റ്റർ ആണോ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് ടഫ് ആണ് കാരണം എന്താ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്തായാലും മാറിയത് ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കാം മക്കളെ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കയറുകയാണ് ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് മക്കൾസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ okay just a minute yeah 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 we are starting with solutions solutions nor a chapter nana namlu start cheynathu just a minute right now എന്നിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ 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 ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ മക്കളെ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് സോ മക്കളെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്താ മക്കളെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എടാ മക്കളെ ഞാൻ എവിടെ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഹന്ന ആൻഡ് റിഷ ഞാൻ എവിടെ എന്നുള്ളതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സോൾവെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഞ്ചാര വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പഞ്ചാര നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പഞ്ചാര വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര കലക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞ
ഒരു സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻ്റ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെയും സോൾവെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടി മിക്സർ ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ നാവ് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്രീൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസുകളാണ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് സൊല്യൂഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാഷ് സൊല്യൂഷൻ നോട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ ഗ്യാഷ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമതായി ടൈപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഗ്യാഷ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ വി ഹാവ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാഷ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദർ ദെൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദർ ആൻഡ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദർ ഈ ഗ്യാഷ് സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ പല എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു സൊല്യൂട്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹെഡിങ് കൂടിയും കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ഗ്യാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സൊല്യൂട്ടും ഗ്യാസ് സോൾവെൻറ്റും ഗ്യാസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഒ ടു പ്ലസ് സി ഒ ടു ഒ ടും സി ഒ ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഗ്യാഷസ് ഗ്യാഷസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഫോർ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ ബൈ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിക്വിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോൾവെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിൽ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്യാസിന് ലിക്വിഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് അറിയോ മക്കളെ ഏത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എനിബഡി ഇസ് നോ വെൻ ദർ ഈസ് എ ഗ്യാസിൽ ലിക്വിഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലോറോഫോമ നമ്മൾ ബോധം കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ഇല്ലടാ അതിനാണ് ക്ലോറോഫോം അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോഫോം ക്ലോറോഫോം ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് ക്ലോറോഫോം വിത്ത് നൈട്രജൻ വിത്ത് നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോറോഫോം എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോവാണ് യു ആർ ഗിവൺ ബൈ സോളിഡ് സോളിഡിന് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോളിഡും ഗ്യാസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു ഗ്യാസിൽ സോളിഡ് എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളെ ക്യാമ്പർ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർപ്പൂരം ക്യാമ്പർ വിത്ത് നൈട്രജൻ ക്യാമ്പർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൽ സോളിഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാമ്പർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസിന് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക മേ ബി ദ വിൽ ബി എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അച്ചാൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് കീപ്പ് എ നോട്ട് എ സിമ്പിൾ നോട്ട് എ പ്രിസൈസ് നോട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഏതാ സോൾവെൻ്റ് ആണെന്ന് ഏതാന്ന് എഴുതി വെക്കുക ദൻ റൈറ്റ് ദിയർ എക്സാമ്പിൾസ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒ ടു ആൻഡ് സി ഒ ടു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് യു ഹാവ് ടു നോ ക്ലോറോഫോം വിത്ത് നൈട്രജൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ്
ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കള്ള് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കള്ള് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കള്ള് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് അതിലോട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് സോഡൊഴിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് സോഡൊഴിക്കും അല്ലടാ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി സോഡ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതെന്താണ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പം രണ്ടാമത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഴുതുന്നു ആൽക്കഹോൾ പ്ലസ് വാട്ടർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ഇനി ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്യാസ് കയറ്റി ലിക്വിഡിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ സോഡ സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഡ മിക്സർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ടറിൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ ലിക്വിഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ സോഡ വാട്ടർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സോഡ വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് അതിന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേര് സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിച്ചു സോഡ വാട്ടർ ഇതാണ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷന്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്നാമത് ഒരു ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരെ മാത്രമാണ് സോളിഡ് വീണ്ടും സോളിഡ് വീണ്ടും സോളിഡ് അതേസമയം അവിടെ ഞാൻ സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ മറ്റു മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് മേ ബി ഗ്യാസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം സോളിഡ് ആവാം ഇതാണ് അവിടെ ഉള്ള സൊല്യൂട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ട് സോളിഡ് സോൾവെൻ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഗ്യാസ് ഇൻ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മേലെ പറ്റി പിടിക്കുക കൊറോണ വൈറസ് എൻ്റെ മാസ്കിൻ്റെ മേലെ പറ്റി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്ലാറ്റിനം ഓർ പലേഡിയം ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്ലാറ്റിനം പലേഡിയം ഓർ നിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഒക്ലൂഷൻ പ്രോസസ്സ് അതൊരു ഒക്ലൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഇൻ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ഉണ്ട് സോളിഡിൽ ലിക്വിഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് അമാൽഗം ഇപ്പൊ ഈ സോഡിയവും മെർക്കുറിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെർക്കുറി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് അമാൽഗം ഇതിന് സോഡ അമാൽഗം എന്നാ പേര് വിളിക്കാം അപ്പൊ സോഡിയം അമാൽഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സോഡ അമാൽഗം ഇനി നോക്ക് സിങ്കും മെർക്കുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പേര് വിളിക്കുക സിങ്ക് അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്ന പേരാ വിളിക്കാം ഇനി സോളിഡും സോളിഡും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അലോയ്കൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലോയ്കൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഈ അലോയ്കളൊക്കെ എവിടെ വരുന്നതാണ് സോളിഡ് ഇൻ സോളിഡിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സോളിഡ് ഇൻ സോളിഡിൽ വരുന്നതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലോയ് ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ Please prepare a perfect note for your better understanding in the final exam. Final NEET exam in each chapter of my team, you will be able to just to keep a brief note. That brief note is enough to crack the problems and everything related to this chapter. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ബൈ ഡബ്ല്യു ഇതിനെയാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കാം അപ്പോൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുക വട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ മാസ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു 
അതാണ് അവിടെ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റും ഇസ് എ ക്ലിയർ ഓൾ ഓഫ് യു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റാം രണ്ടാമത്തെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മക്കളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത ഹെഡിംഗ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എഴുതി വെക്കാം volume percentage of a component volume percentage percentage of a component or component in the volume percentage in the honor in the two this again I'll volume of component volume of component volume of component divided by divided by total volume total volume of solution total volume of solution multiplied by 100 adana endu nu parney nal volume percentage nu parney nal volume percentage nu parney nal volume percentage of a component nu parney nal volume of the component divided by total volume of the solution multiplied by 100 adinayana volume percentage nu parayna peru vilikka appo makkale naan ingodu choikkana ningal kayil 10 shadaman alla ethanol എഥനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ജാക് ഡാനിയൽസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കുക അപ്പൊ എഥനോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജാക് ഡാനിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നമ്മൾ കള്ളിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കുക അപ്പൊ നോക്കു മക്കളെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഥനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്റെ കയ്യിൽ ടെൻ എം എൽ എന്തുണ്ട് എഥനോൾ ഉണ്ട് ടെൻ എം എൽ ഓഫ് എഥനോൾ ഇൻ നയൻറ്റി എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ നയൻറ്റി എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോൾ എന്ന് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് ദ തേർഡ് കൺസെപ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിൻ ടു ഡിസ്കസിങ് ഇയർ മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ബൈ മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഈ മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് മാസ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റും മാസ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റും മാസ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റും ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ മാസ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ Total volume of solution multiplied by 100. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കാം മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്സ് പെർ മില്യനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അപ്പൊ എന്താണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന പി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് 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 ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ പാർട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ പാർട്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ പാർട്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടെൻ പവർ സിക്സ് അതിനെയാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ ഇതിനൊക്കെ യൂസേജ് എന്താ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ഇന്ന് മക്കളെ ഇത്ര മില്യൺ ഓഫ് വാട്ടർ എല്ലാ ദിവസവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ മില്യൺ കണക്കിന് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെയൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെയൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന പി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കാം യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇനി പി പി എം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അറിയോ മക്കളെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what is mole fraction but kai a ellengi mole fraction of a ennu parney kinnal number of mole of a divided by total number of moles that is na plus nb appo a b ennu parayna rendu type sadhanangal undengil k
പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലീസ് കീപ്പ് എ പെർഫെക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം എന്തൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു പി പറഞ്ഞു പി പി എം നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഒരു മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പി പി എം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൊളാരിറ്റി എന്താ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊളാരിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം മൊളാരിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ആദ്യം പറയുന്നു മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയം മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് വോളിയം ആയിട്ട് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മൊളാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയാം അപ്പം മൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മൊളാരിറ്റി ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കോസ് വോളിയം ഈസ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഈ പക്ഷേ മൊളാരിറ്റി ഡിപെൻഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ഡിപെൻഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ മൊളാരിറ്റി എന്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ മൊളാരിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ആരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ മൊളാരിറ്റി എന്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ മൊളാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി മൊളാരിറ്റിയുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൊളാരിറ്റിയുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഐ വിൽ ഷോ യു ക്ലിയർലി വാട്ട് ഈസ് എ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊളാരിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ അപ്പം അതിന് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു ബി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി എം ബി ഇൻ ടു വി വി ഇത് എൻ എം എൽ ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കുക ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻ എം എൽ ആണ് പറയാം എന്താണ് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെയാണ് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കുക എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൊളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മൊളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എം ബി എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇൻ എം എൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള
volume of solution volume of sorry volume of solution in ml volume of solution in ml in namku kodukkan pattum appo molality aanengil enikku parayan pattunna equation sradhikka molality aanengil enikku parayan pattum mass wb ennu parney njal mass of solute aanu b ennu parney njal solute um a ennu parney njal endayirunnu solvent um aanu appo molality ennu parney njal mass of solvent divided by molar mass of solute sorry mass of solute divided by molar mass of solute into volume in liters lo nammal cheyyanengil namaku avada endu kittum molality de equation kittum okay adil thanne ningalku basically yeah 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 i'm sorry 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 weight of solution in uh, sorry sorry weight aanu to weight aanu na molarity de ormel aanu weight of weight of solvent in kilogram weight of solvent in kilogram kg sorry weight of solution in gram gram il ullayinana nammal endu cheya molarity il ivada engane cheya weight of solu, uh, solvent in gram weight of solvent in gram avumbadana idu cheya sorry i used to say molarity molarity de ormeil aanu cheyidullathu molality aanu molality nu orna wb into 1000 divided by mb into weight of solvent in kilo, uh, gram gram il aanu nammal cheya because mele nammal into endu cheyidittund 1000 cheyidittund अब नाम एंटो मोलाटी पर मोलाटी पर मोल फ्राक्षन पर पीपीएम पर बै वोल्यूम पेर्सेज पर वोल्यूम पेर्सेज पर पेर्सेज इन क्यों ना डिस्कू इट या इंपॉर्टर पॉइंट पर इट डैम वेरी इंपॉर्ट ओके सो ना नेक्स्ट ओके नेक्स्ट नाइट्पर क्यों वाले इंपॉर्ट मनस मोटा एक्साम चल डी मोला इट मे बी गिवन डी मोला डी मोला मनस मोलाी मोला पे वि चल क्वस्टन सेंटी मोला सेंटी मोला सेंटी मोला मोला सेंटी मोला पे वि अब निर्तुत को चो चल मिली मोला नेक्स्ट को मे बी वरा मी मोला मिली मोला पर मोला पे वि मिली मोला पे वि मिली मोला अब कई मिली मोला कई नेक्स्ट नमुक वेमी मोला अड़ते हैं जस्ट रईट सेमी मोला सेमी मोला फाइव मोला सेमी मोला पे वि नेक्स्ट मे बी क्वस्टन वरा डा मोला डा मोला टोला टेगा मोला पे वि अब ईर कंसप्त मैं वे मे बी दे विस्टन ऋगार्डिंग टू दिस् वन इन बेस चल क्वस्ट वरा सा ओके सो इत कम फाइनली नमुक डिस्कान मे ऐसी नोर्मालिटी इन फाइनली नमुक और टेम कूड़ी डिस्क वि हाव टू डिस्क अब नोर्मालिटी नोर्मालिटी नामें आदमी नोर्मालिटी नमुक कंपिड़ण नमुक आदमी इक्वल वेट अलग इक्वल मैं अम ओके अब आदमी या नोर्मालिटी पर ओके नोर्मालिटी बेसीिक इक्वेशन अब वेट ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी इन ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन टू तौसड डिवाइड बै ग्राम इक्वल वेट ग्राम इक्वल वेट इन टू वोल्यूम इन एम एल इन नोर्मालिटी बेसीिक इक्वेशन नमुक यूस weight of solute in gram weight of solute in gram into 1000 divided by gram equivalent weight into volume in ml ennu parayunnadana nammude normality ede basic equation aayittu namukku use cheyan petta appo idile equivalent weight inde or concept ningal endu cheyanam arinjirikkanam inyo or sradhikka to equivalent weight ne kurichu sradhikka appo inoru choikkanam equivalent weight equivalent weight of an element equivalent weight of an element endana equivalent weight of an element or element in the equivalent weight and for example hydrogen ennu parayunnade equivalent weight ncert prakaram enginaya namukku cheyan pettam equivalent weight of hydrogen ennu parnu kenjal namukku parayan pattum weight of element weight of element divided by weight of hydrogen weight of hydrogen weight of hydrogen multiplied by hydrogen's pure atomic mass that is 
ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് അടുത്തത് ഇക്വലൻ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഗ്രാം ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നും തന്നെയാണ് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം ഗ്രാം ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഇവിടെ എൻഫാക്ടർ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് അപ്പം എൻഫാക്ടർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കത് ശരിയാവും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എൻഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മേ ബി അറിയുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തരാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രാം ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെയ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എൻഫാക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വോളിയം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി അറ്റ് മിനിറ്റ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഇൻറ്റു വൺ വൺ ടു വൺ വൺ ടു സീറോ സീറോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി നിങ്ങളോട് വെറും ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് സാധാരണ അപ്പം ഇത് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി ഇൻറ്റു വൺ വൺ ടു സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് തന്നു ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഗ്രാം ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇക്വലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇതാണ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എത്രയാണോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഓരോന്നിനും ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഞാൻ തന്നു ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ തന്നു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആസിഡ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആസിഡ് ഇക്വലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആസിഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ equivalent weight of an acid equivalent weight of a base idu base cheyidittu normality base cheyidittu question vannu kenjal appo ingal bab 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 adichittu kaari undavilla appo ningal clear aayittu or idea undaaka ta appo equivalent weight of acid ningalodu chodichu kenjal equivalent weight of acid number of gram equivalent kandupidikkanalla equation aanu naan ningalku thannittullathu endana weight of substance in gram divided by equivalent weight equivalent weight of hydrogen and oxygen cheyala concept nammal paranju equivalent weight of an acid thannu kenjal enginiyana cheyan vetta that is molecular weight divided by basicity appo ingal choykum sare idu endakkana adu enda basicity idu onnum kattunnillallo ennu choykum paranjaram appo nokku equivalent weight of hcl ningalodu choykiyanengil equivalent weight of hcl എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ വണ്ണും ക്ലോറിന്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവും എല്ലാം കൂടി കൂടി തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റീപ്ലേസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് റീപ്ലേസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് റീപ്ലേസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വരിക തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ
acidity and acidity and the number of replaceable OH. Ether OH number of replace AM but to Adini Anam and the Perivilica acidity in the Varina Perivilica. But equivalent weight of BAOH twice or base on either the equivalent weight in the Varina and a molecular weight 171 divided by either in the Rand OH replaceable AM but to upper divided by two. Adana the equivalent weight to Vera. Okay, the equivalent weight of FeOH thrice, FeOH thrice in the equivalent weight in the Varna in the molecular weight 107 divided by the replaceable OH. Number of replaceable OH is 3, that is 107 divided by 3, it will be equal to 35 point something, 35 point 7. This range will be the answer. Now, this is the equivalent weight to the equation. Equivalent weight to number of gram equivalent to the ethical concept of weight of substance in gram divided by equivalent weight. This is the number of gram equivalent to the other thing. What do you think of normality? Normality is the weight of solute in gram into 1000 divided by gram equivalent weight multiplied by volume of the solution in ml. Volume in ml is the same as the Sorry, Makals. Volume in ML chain is the same as the normality concept. This is the normality concept. Okay. So, Makal, we have discussed the carrying of 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 the Okay, is that clear? We have first to the first part of the types of solution. Is that clear all of you? That's why we have the concentration of a solution. We have the mass percentage discussed. The volume percentage discussed. The mass by volume percentage discussed. The PPM we have discussed. The PPM discussed. The PPM. Next, the mole fraction we have discussed. The PPM. Molarity is dependent on temperature. That is why it is independent of temperature. Molarity is independent of temperature. Temperature and the concept in Namland the tender discuss the chay the tender. Other nation decimolarum, centimolarum, unimolarum, sorry, uh, millimolarum, semimolarum, okay, I'm a parnet tender. Normality the basic equation Namla would discuss the chay the tender. Other than the equivalent weight of an element to contribute to Kaladum, other oxygen and hydrogen in Yamparno, equivalent weight of an acid, equivalent weight of a base, other contribute to Kaladi Varno, other than the number of gram equivalent to contribute to Kaladi Varno, other direct tight and amical normality. Substitute a condition. Parano. In basically, normality of a mature relationship in good in Amada Param N one V one is equal to N two V two. Only with the examiner like a year equation in a normality of a question on the negle on the tri chedunuka. Try Anamakle, try Chedoki Kenya, Ninga, your equation Mikavarum, Ella problems, your basic normality of problems, like a your equation in the Namaka clear ambatum, that is N1 V1 will be equal to N2 V2 in the Parimna, our basic equation in the Namaka normality and the ambatum clear Chayambatum. About the wonder then our equation in the mind will keep up Chaya. You got it? So, we will talk about the topics that we will talk about in our next video. Now, if you are clear on this video, we will talk about the term in the next video. Next, we will talk about the term in the next video. We are going to discuss about the term in the next video. We will talk about the term in the next video. So, divided by, so clear sir, clear sir, clear sir. So, I am hearing that. LRKUM URIVIDA LRKUM CLEAR AYITT UNDU ENNI YAM VIJAYARIKINNU OK 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 I am seeing your messages good 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 Okay, fine, 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 fine. Okay. So, uh, we can go to our further topics. We can go to topics. So, we can go to the next topic. So, we can discuss the solubility in the topic. 
സോ സൊലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൽ സൊലിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൊലിബിലിറ്റികൾ ഇപ്പം ലൈക്ക് ഡിസോൾ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സൊലിബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡിനെ സൊലിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഹെൻട്രി ആണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹെൻട്രീസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ലോ എന്ത് ചെയ്തത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹെൻട്രീസ് ലോ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഇൻ ടു എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൊലിബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഹെൻട്രീസ് ലോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ വാപ്പർ ഫേസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൊലിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ കിട്ടാം ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൻട്രി സ്ലോന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വാട്ട് ആർ ദി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹെൻട്രി സ്ലോ ഹെൻട്രി സ്ലോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ So, what are the applications? നമുക്ക് സാധാരണ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സീൽ ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ സോഡ വാട്ടറിൽ മറ്റേ ഗ്യാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൊലിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സോഡ വാട്ടർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി Uh, applications of a solubility solubility the first then again henry snow and the one of the application item could come to the donna are a course to soda water in a course to make a brand with you random with item to come to this cuba diverse cuba diverse in the morning in alina made a cell a film will look in a little pretty large in a cell a film will look at you diving chain and a level i'm gonna uh well at the time i'm gonna take a diving chain and a അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ അടി അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ അണ്ടർ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസസിൻ്റെ സൊലിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡൈവേഴ്സ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഇപ്പൊ കടലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് പ്രഷർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ആ സൊലിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി ഗ്രാജ്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ബബിൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിന് അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ മരണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് നമ്മൾ വെള്ള വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുണ്ടാകുന്ന മിനിമം പെർസെൻറ്റേജസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇലവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ഹീലിയം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും നൈട്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഡൈവിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇലവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീലിയവും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജനും തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഓക്സിജൻ എന്തായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ മക്കളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ടൂർ പോവാണ് ഹിമാലയമാണ് ഹിമാലയത്തിന് ഇവിടെ കൂടി നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട
स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन थ्री हंड्रेड टाइम मोर स्टेबल दैन ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब कारण ब्लड नमुक प्रोपर श्वसा कई अब कारण अ डि वे एंत कारण सो दट ईस ए कंशन ऑफ दि तेर्ड आप्लिकेशन अब ईर कम डाण अनोक्सिया पेरे पे वि ओके सो इन विरा पे विनोक्सिया पे अब पे वि अब कम प्रोपर ऑक्सीजन किटा मे विनोक्सिया पे वि सो नाम हेन्ट्री स्लो पर अप्लिकेशन एंटेट डिस्कट नेक्स्ट नाम डिस्क सोलिबिलिटी ऑफ ग्यास इन लिक्डा नाम डिस्क सोलिबिलिटी ऑफ ग्यास इन लिक्डि की नाम हेन्ट्री स्लो हेन्ट्री स्लो ईस कमिंग अंडर दिस् वन सोलिबिलिटी ऑफ ग्यास इन लिक्डि की अब हेन्ट्री स्लो इक्वेशन अब बेसीिक इक्वेशन अब प्रॉब्लम मे बी वरा प्रॉब्लम याम अमे अप्लिकेशन अंजी इन हेन्ट्री स्लो बेस प्रॉब्लम समय लेट डिस्क प्रॉब्लम रिलेट टू हेन्ट्री स्लो हेन्ट्री स्लो बेस प्रॉब्लम नाम नोक सी ओके सो और प्रॉब्लम नाम हेन्ट्री स्लो बेस प्रॉब्लम आईकोटे Okay, just a minute. Okay. अब हम अमेक तानल ला प्रॉब्लम सर्दी किया. प्रॉब्लम तेरे उल्लू. The mole fraction of निगला प्रॉब्लम ने इधर गया तो नाम रे जस्ट तो नहीं इधर नंदा प्रॉब्लम. The mole fraction of mole fraction of helium in a saturated in a saturated solution. The mole fraction in a satur mole fraction of helium in a saturated solution at uh, 20 degrees Celsius is 1.2 into 10 power minus 6. Find uh, the pressure pressure and P and the other one of helium pressure of helium above the solution above the solution. This e solution la, our pressure can be taken. हेन्ट्री स्लो कॉन्स्ट के वालू तुम दट वन फोर्टी फोर पॉइंट समथिंग दट वन फोर्टी फोर पॉइंट नयन सवन कॉर् वालू नमुक हेन्ट्री स्लो वालू तुम्हें डयरक्ट सब्सटूशन मैं इन क्वेश्चन तक कई हेन्ट्री स्लो वालू तुम्हें डायरेक्ट सब्सटूट एक्वेशन पी इस इक्वेशन पी इस वाट ईस इक्वेशन पी इस इक्वल टू कैच इंटू एक्स पी इस इक्वल टू कैच इंटू एक्स एंड बेसीिक इक्वेशन एल्यू तुम्हें अब कलो अल कलविन कलो बार अब अब जस्ट मैट दट वन फोर्टी फोर पॉइंट वन फोर्टी फोर पॉइंट नयन सवन इंटू टेन पवर ई बार एपर रीति का इंटू एक्सी वालू दट वन पॉइंट टू इंटू टेन पवर सिक्स टेन पवर माइनस सिक्स अदक नोक नमेंगे आंसर्स कत्रे डायरेक्ट सब्सटूट नाम बारे नो बार जस्ट बारोटेटू कणवेटू आज क्लियर या विचार इधर नमक बेसीिक सीमप टाइप क्वस्टन इवे भाग नेक्स्ट ना टॉपिक श्रद्धि ओके वैपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन दैट इज हम लोग बड़ा यूज़ है इन्हें तो वैपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन लो ना हम को एक लो अंडर ये दाई दोनों लो मकले वी आर यूजिंग रोल्स लो रोल्स लो आना ना हम लोग बड़ा इन्हें तो यूज़ है इन्हें तो वी आर यूजिंग रोल्स लो रोल्स लो आन रोल्स पर फोर ए सोल्यूशन और सोल्यूशन कल फॉर ए वोटल लिक्ड और वोटल लिक्ड आने द पार्शल प्रशर ऑफ ईच कंपोण ईस डयरक्टी प्रपोर्षण टू मोल फ्राक्षन अब इवे पर फोर ए वोटल लिक्ड फोर ए वोटल ऐम जस्ट रईटिंग इन वैट फोर ए वोटल लिक्ड और वोटल लिक्ड पार्श्व प्रशर पी ईस डयरक्टी प्रपोर्षण टू मोल फ्राक्षन पार्श्व प्रशर मोल फ्राक्षन डयरक्टी प्रपोर्षन हेन्ट्री अ फाइनल इक्वेशन विस्पेक्ट टू डाट ऑफ पार्श्व प्रशर कंबेट अद फाइनल इक्वेशन एंटी को आ फाइनल इक्वेशन निर्बंधपर अम दी टोटल पी टोटल विल बी ईक्वल टू पी वण नोट प्लस P2 not minus P1 not P2 not minus P1 not into x2 in the parayindu equation and all. Okay, I love P1 not in the parayindu in all. Vapor pressure of pure component one. Vapor pressure of pure component one. 
വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് വൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ നോട്ട് അപ്പോൾ പി ടു നോട്ട് എന്തായിരിക്കും വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് ടു അതാണ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓക്കെ സോ ഇത് മോൾ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൈ ടു ആണത് കൈ ടു ഈസ് എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഹിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റോൾസ് ലോ റോൾസ് ലോന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ നോട്ട് പ്ലസ് പി ടു നോട്ട് മൈനസ് പി വൺ നോട്ട് ഇൻ ടു കൈ ടു അതിൽ പി വൺ നോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് വൺ പി ടു നോട്ട് ഈസ് എ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് ടു ഇൻ ടു കൈ ടു കൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം this is the basic condition that you have to know very clearly okay so is that clear all of you the clear ano makale okay so is that clear is that clear makals is that clear yes sinu allus i got your message with yes 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 it's fine നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വാപ്പർ പ്രഷറും നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്താണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോഴും ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഒബേ റോൾസ് ലോ റോൾസ് ലോനെ ഒബേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒബേ റോൾസ് ലോ റോൾസ് ലോനെ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്തെന്ന് പേര് വിളിക്കുക റോൾസ് ലോനെ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പേര് വിളിക്കുക ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കുക ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേയിങ് റോൾസ് ലോ അപ്പോൾ റോൾസ് ലോന് ഒബേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനിൽ എന്താൽ പി ഓഫ് മിക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താൽ പി ഓഫ് വോളിയം മിക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഒബേ ഡു നോട്ട് ഒബേ റോൾസ് ലോ ഡു നോട്ട് ഒബേ റോൾസ് ലോ റോൾസ് ലോനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒബേ ചെയ്യും ഡു നോട്ട് ഒബേ റോൾസ് ലോ റോൾസ് ലോനെ ഒബേ ചെയ്യാത്തതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ റോൾസ് ലോ അതിന് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡീവിയേഷൻസ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ രണ്ടാമത്തതായിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷനുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഓക്കെ So, positive deviation of, uh, from Rolls law. Positive deviation of uh, Rolls law, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് വീക്കർ ദാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് വീക്കർ ദാൻ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഓർ സോൾവൻ സോൾവൻ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് വീക്കർ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് വീക്കർ ആണ് വീക്കർ കമ്പാരിങ് വിത്ത് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഓർ സോൾവൻറ്റ് സോൾവൻറ്റുമായിട്ട് വീക്കർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഡാം 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 വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എത്തനോൾ ആൻഡ് അസറ്റോൺ എത്തനോളും എത്തനോൾ എത്തനോൾ ആൻഡ് അസറ്റോൺ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എത്തനോൾ അസറ്റോൺ അർത്ഥം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അസറ്റോൺ അസറ്റോൺ ആൻഡ് acetone and um, acetone and carbon disulfide cs2 is an as another example arthu item parayna nokka acetone and ccl4 is an another example idukke positive deviations inde endana example aanu ini endana negative deviation negative deviation de condition endana അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ വീക്കർ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പൊ
at the example of chloroform and acetone examples on the by heart yeah chloroform and acetone is an another example of the negative deviation okay in the examples, I am going to discuss the important items in the examples. I am going to discuss the examples in the example. In the example, we are going to discuss the examples in the example. So, our examples are going to be important. Now, we are going to discuss the first one. First one is ethanolum acetone. Then, acetone CS2. Then, acetone CCL4. I am going to discuss the first one. Ethanol acetone, acetone CS2, acetone CCL4. What do you say in this way? The two are the phenol aniline chloroform acetone. What do you say in this way? By heart. Now, let me tell you one thing. What do you say in this way? Azeotropes. What do you say in this way? What do you mean by azeotropes? Azeotropes in the Varnayal, it is a binary mixture. Binary in the Varnayal, Randal Karalina, and then the Periblica, binary in the Varna Periblica. Binary mixture on a have same composition, same composition in a liquid phase and a vapor phase. Same composition, same composition in liquid, in liquid and vapor phase. Vapor phase and liquid phase are the same composition within the dangil. That is why we call it azeotropes. We have minimum boiling azeotropes and maximum boiling azeotropes. No, minimum boiling azeotropes and maximum boiling azeotropes. Now, let's see. In my hand, we have to say positive deviation. What type of azeotropes do you have to say positive deviation? It is minimum. It is minimum boiling azeotropes. Minimum boiling azeotropes. Now, we have to say positive deviation. Now, we have to say examples. We have to say minimum boiling and positive deviation. Ethanolum, acetonum, acetonum CS2, acetonum CCL4. That is why azeotropes are positive deviation. That is why I have the minimum boiling azeotropes. This is the maximum boiling azeotropes. That is the largest negative deviation. What is the negative deviation? The name is the maximum boiling azeotropes. The name is the maximum boiling azeotropes. Maximum boiling azeotropes. That is the name of the name. Okay, अब positive deviation आने के नाने के minimum boiling azeotropes हम negative deviation आने के नाने के maximum boiling azeotropes आना नहीं निगला मैंने सिलाकी बोला। Next मक्कले ना हमारे discuss ये ना द last ना हमारे problematic area ये ना ना that is colligative property, colligative property ये ना ना discuss ये ना द। अब colligative property ये अलग अलग first बार ना द relative lowering of vapour pressure ना final equation आने ना हमारे पारे ना द सर्दी क्या Delta P divided by equation मात्रे पारी नोलो दिने problem नमक चियान एंड Delta P divided by P one not P one not will be equal to W two into M one W two into M one divided by divided by W one into M two This is the equation of relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure is a basic equation that I have given you. That is what I have given you. Here is delta P. Delta P is P1 naught. P1 naught. Just a minute. Okay. P1 naught minus P1. What is it? Delta P. This is delta P. P1 naught minus P1. That is delta P. If you substitute it, you can do it in the same way. That is what we are going to do. P1 naught is the vapor pressure of pure component 1. We have already discussed it. This is W1 and 2. One in the Varnayan other than a solvent on a one in the Varnayan solvent, two in the Varnayan other than better than a solutum yam consider yan. Up about a W2 in the Varnayan, W2 in the Varnayan, that is W2 is the mass of W1 and W2 in the Varnayan, it is a mass of a solvent and a solutum. One on angle and on a solvent, two on angle and the very solute on the land in the Ningala Manasila Kivaka. Okay, this is related to lowering of vapor pressure in the basic equation. Next, elevation of boiling point in the equation. Elevation of boiling point in the equation is delta Tb. Delta Tb is the basic equation. 
टी बी माइनस टी बी नोट बेसीिक इक्वेशन नमक टी बी माइनस टी बी नोट टी बी एना बॉलिंग ऑफ सोल्यूशन टी बी एना बॉलिंग ऑफ सोल्यूशन बॉलिंग ऑफ सोल्यूशन टी बी नोट बॉलिंग ऑफ प्योर सोलव बॉलिंग ऑफ प्योर सोलव टी बी नोट इन अंत दि एलवेशन ऑफ बॉलिंग डेलटा टी बी इज डी प्रपोर्षण टू मोलिटी ऐसी डायरेक्टी प्रपोर्षण आ मोलिटी मोलिटी स्मोलट एम डायरेक्टी प्रपोर्षण आब आक्वेशन सब्सटूटा डेलटा टी बी इज ईक्वल टू के बी इंटू तौस इंटू डब्ल्यू टू डिवाइड बै मोलिटी इक्वेशन सब्सटूट डब्ल्यू वन इंटू एम टू एक्वेशन इवेदे फोम इन डेलटाइन टी एफ नोट फ्रीसी प्योर सोलव नोट प्योर सोलव टी एफ फ्रीसी ऑफ दि सोल्यूशन ओके फ्रीसी ऑफ सोल्यूशन टी एफ नोट प्योर सोलव मनस इवे मनस डेलटा टी एफ इज डी प्रपोर्षण टू मोलिटी डेलटा टी एफ इज ईक् मोले सो अदा नो श्रद्धि नेक्स्ट ओस्मोसीस्मोटिक प्रशर एसमोसीस्मोटिक प्रशर साधन साधारण ना ओस्मोसीस्तमेशन टू न्लानसलोसी पर फ्रम हयर्सेशन टू लोवर्सेशन नामे पे विस्मोसीस्ू ए सेमी पेरमियब मेम्रेन पे विस्मोटिक प्रशर पर इट ईस एक्स प्रशर दैट मस्ट बी अप्लड फ्रम दि अड्ड ऑन सोल्यूशन सैड सोल्यूशन नोर प्रशर टू स्टॉप ओस्मोसीस् ओस्मोसीस्मोटिकेशन ओके एन टू आर टी बै वि ईक्वेशन बेसिकली मैं वे एन टू ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ टू एना सोल्यूट नप्रस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर यूनिवेल गास्ट What is the value of universal gas constant? Now, because universal gas constant value is zero point zero eight two one liter atm liter atm k inverse mole inverse in the manner we could come at them. And this zero point zero eight three eight three liter bar liter bar k inverse mole inverse in the manner we could come at them. 
ഓക്കെ പിന്നെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കേസസ് ആണ് എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ ഇറ്റ് നമ്മൾ തള്ളി കൊടുക്കുക ഏത് സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരൊറ്റ തള്ള എന്തിന് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ തള്ളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൈ പൈ ഇസ് ഇക്വൽ എൻ ടു ആർ ടി ബൈ വി മക്കളെ ഈ അണ്ടി പോയ അണ്ണാനെ പോലെ ഇരിക്കാതെ അച്ചായന് നോക്കിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും മക്കളെ ഓക്കെ സോ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഐസോട്ടോണിക് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ബയോളജിയിൽ ബോട്ടണിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഐസോട്ടോണിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷന് ടു സൊല്യൂഷൻ ടു സൊല്യൂഷൻ ടു സൊല്യൂഷൻ ഹാവ് സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പൈ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക ഒരു ഐസോട്ട് ഒരു സെല്ല് ഒരു ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരു ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഓക്കെ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലും ഒന്നിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കുറവുമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്നെന്താണ് വളരെ തുച്ഛമാണ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കാം ഹൈപ്പർ ടോണിക് നമ്മളൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു പ്ലേസ് അവേഴ്സ് ലെ നമ്മൾ മോ നല്ലൊരു കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള മാസ് ബൈ വോളിയം ഉള്ളതിലോട്ട് ഒരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സെൽ അങ്ങോട്ട് ഇടുക മക്കളെ എൻ്റെ രോമത്തിൽ നിന്നൊരു സെൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സെല്ല് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രിങ്ക് ആവും അതിനുള്ളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും സ്ട്രിങ്ക് ആവും ഹൈപ്പർ ടോണിക്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും സ്ട്രിങ്ക് ആവും ഹൈപ്പർ ടോണിക്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്ട്രിങ്ക് ആവുക ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേസമയം അതേസമയം നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ രണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വളരെ കുറവും ഒന്നിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അത്യാവശ്യം കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പേര് വിളിക്കുക ഹൈപ്പോ ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വിളിക്കാം ഒരു ഹൈപ്പോ ടോണിക് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും എറൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്വെൽ ചെയ്യും സെൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നായിട്ടൊന്ന് വീർക്കും അതാണ് ഏതിൽ വരിക ഹൈപ്പോ ടോണിക്കിൽ വരിക ഒന്ന് ഹൈപ്പർ ടോണിക്കിലാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോ ടോണിക്കിലാണെങ്കിൽ സ്വെൽ ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ദൈവമേ ഇതിനാണ് എവിടെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പടച്ചോനെ മറന്നു പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കും അത് മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലീസ് കീപ്പ് യുവർ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർലി ചാപ്റ്റർ കഴിയാനായി ഇതിന് പ്രോബ്ലംസിലോട്ടാണ് ഇനി പോകാനുള്ളത് കിളി പാറാതെ ഇരിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഐസോട്ടോണിക് ഹൈപ്പോ ടോണിക് ഹൈപ്പോ ടോണിക് ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കാം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അബ്നോർമൽ മൊളാർമാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് മക്കളെ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അബ്നോർമൽ മൊളാർമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അബ്നോർമൽ മൊളാർമാസിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ ഐ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് after after
നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ തന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഡിസോസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഡിസോസിയേഷനിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നു കിളി പാറണ്ട കേട്ടോ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ വൺ അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും പോയി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് അതിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ വണ്ണും ടു ആണ് വരിക അപ്പൊ ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ ഐ എസ് ഇക്വൾ ടു എൻ എസ് ഇക്വൾ ടു ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇസ് എ ക്ലിയർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ തന്നു വിചാരിച്ചോളൂ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് അത് എച്ച് പ്ലസും പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് കിട്ടുക എൻ ഒ ത്രീ മൈനസും എച്ച് പ്ലസും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ മോൾ വൺ മോൾ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആയതിന് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ സമയം മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ ഡിസോസിയേഷന്റെ കണ്ടീഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ ടു ഇവിടെ വൺ ടോട്ടൽ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഇനി അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ബേസ് എടുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ പ്ലസും പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഫോർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇസ് എ ക്ലിയർ അപ്പൊ മക്കളെ അടുത്ത എന്റെ കിടാക്കൾ പറ എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് കിളി പാറുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒന്നല്ല ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ചിന്തിക്കണം എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ ഇവിടെ നോക്കുക ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ടോട്ടൽ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് കാരണം ടുവും ത്രീയും ടോട്ടൽ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലോട്ട് എത്തുന്നു ഇനി ഇനി അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നുള്ളത് മക്കളെ ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പറയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അയോണൈസ്ഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇതൊരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് അയോണൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ കിട്ടുന്നു സീറോ സീറോ കട്ടായി പോകുന്നു പോയിന്റ് വൺ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആൽഫ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് 2 minus 1 into alpha that is 0.1 that is 1 plus <coughs> 1 plus that 2 minus 1 that is 1 into 0.1 that is 1 plus 0.1 is equal to 1.1 in the parina answer load in amakwad at the no okay in the area i'm going to be collector right in the chair അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെയും വീക
Association angle I in the value greater than one num dissociation angle I in the value less than one I reckon. Up our concept in England the year mind deliver ka in the turning on the year problem chi ya. Okay, in any order chicken or non electrolyte on a thana the energy actually if it is a non electrolyte or a non electrolyte on a new other thana the angle non electrolyte on a thana the angle that I value will be equal to one or a non electrolyte on angle other than I value in the irkim one I reckon. Okay, is that clear all of you? E parane concept a larkum clear on all. E parane concept a larkum clear on all. Is that clear? Engane yaan CH3COH dimer is on the kappa yaan parane condition. And the final trick in ingle manisula ki wukka. Dissociation on angle eigen value greater than one num. Association on angle less than one num. Or non electrolyte on angle it will be equal to one I reckon. Okay, this is the type of problems we will discuss here. Uh, I will show you that problems here. Our problems are not going to be here. I will show you the problems here. So, if you have any other problems, you can do it in direct title. Problems are not going to be here. Okay, then uh, um, for example, one question is going to be here. Okay. Let me give you a question. Pinne Maclay, what do you mean? Third, okay. And all questions, I mean, there are some important items, some questions, I am going to discuss here. That is what you are going to do in your mind. Okay. 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 A four percentage solution of a non-volatile of a non-volatile this is the question this question is 2017 non-volatile solute is non-volatile solution non-volatile solute I'm sorry non-volatile solute is isotonic 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 with 0.702 percentage urea what is urea NH2CO NH2 in a blick in the pair on a end of the one in a urea in the bar in a period we can okay then the question is calculate calculate molar mass calculate molar mass of the non volatile of the non volatile solute non volatile solute it's a little question calculate the molar mass of non volatile solute अब निगा का एक आयर तो मंसिल आ गया होगा। आइसोटॉनिक के अंदर कुछ चीजें तांडा टंडा। आइसोटॉनिक के अंदर एक सिंपल इक्वेशन है निगा के तेरा। आइसोटॉनिक आनो, इफ इट इज आइसोटॉनिक, ओके एक मिनट। अब इंगेन एक क्वेश्चन था ना, ए फोर परसेंटेज सॉल्यूशन इज ए नॉन वोलेटाइल्स सॉल्यूट इज आइसोटॉनिक विद 0.702 परसेंटेज यूरिया कैलकुलेट दी मोलार मास अब आइसोटॉनिक की नोटिकेशन दे रहा हूँ, डब्ल्यू वन डिवाइडर बाय एम वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू डिवाइडर बाय एम टू ये और इक्वेशन निगल यूज़ है इधर मधी एवरेज आऊँ बड़ा आइसोटॉनिक क्या होना समय तम आइसोटॉनिक क्या होना समय तम ये इक्वेशन निगल दे इधर मधी यूज़ है इधर मधी ओके आइसोटॉनिक क्या होना समय तम इक्वेशन निगल दे या यूज़ है या मकले आइसोटॉनिक के कंडीशन आने पर नल्ला दो आइसोटॉनिक का उन्हें समय तक इक्वेशन को यूज़ किया आइले डब्ल्यू वन अंदर आने एम वन अंदर आने डब्ल्यू टू अंदर आने एम टू अंदर आने नोका निगल क्लियर आइटम ओके अब डब्ल्यू वन डिवाइडर बाय एम वन इज़ इक्वल टू डब्ल्यू टू डिवाइडर बाय एम टू इन द बारे ना इक्वेशन इंगलंद दे यूज़ किया अब इधर ही हमारे कांटू बिटिया मरते कैलकुलेट दी मोलार मास ऑफ़ नॉन वालेटाइल सॉल्यूट इन्दे आना कांटू बिटिया इंदा दम नॉन वालेटाइल सॉल्यूट अपने हमारे बारे म Value itu tu no, direct ni ngelas substitute itu kat atau, ini dalam ini ada basic condition yang ada parna nanti anda, ada base ini tu ngelan daya problem ciri itu kat, basic equation yang tanda nanti anda, ini bercerita ini problem, this is a test to yourself question. Nah, ni ngelak berindi terenda test yourself type question zana. Ini question ni ngelai tu ni buat untuk ciri itu kat, doubt tu ngelak please WhatsApp to my number, that is eight one five seven double zero three one four eight. Okay. Maklum, ini ini ni base ini datang. Nampol ni ada tu, satu topik lor tu. Nampol kiri cila lampu mana? Just a minute. Okay. 
ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്യാരി ചെല്ലാൻ പോവാണ് ചാപ്റ്റർ നെയിം ഈസ് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായോ മക്കളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായോ ഓക്കെ സോ കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്ന് ചെല്ലാൻ പോവാണ് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ തേമോ ഡൈനാമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലയിടത്തും നമ്മൾ കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കയറി ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ബിരിയാണി തിന്നു ബിരിയാണി തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി നിങ്ങളുടെ വയറിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ദി ബിരിയാണി ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പിറ്റേ ദിവസം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ മെനി ആം ജസ്റ്റ് സെയിങ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ഡിവൈ സോറി ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡിവൈഡർ ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ഇതാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിയാക്ടൻ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡർ ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് എന്താണ് അവർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ദിസ് ഈസ് എ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഈ ആവറേജ് റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതേപോലെ റിയാക്ടൻറ്റുകൾ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം മറ്റേ ഡെൽറ്റ ആണ് ഇതിന് ചേഞ്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഡി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലോട്ട് ഇവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് എ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ ഇക്വേഷൻ ടു എൻ ടു ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി ഫോർ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എന്തായിട്ട് മാറി ഒ ടു ആയിട്ട് മാറി ഇതിൽ ആർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ മക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഹൗ കാൻ യു ഫൈൻ എ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഹിയോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ടു ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡി എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഡി എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഫസ്റ്റ് എഴുതി ദെൻ നമ്മൾ പിന്നെ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് കിട്ടി പ്ല
സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഡി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ബാക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മക്കൾ എങ്ങനെ വരിക മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ഡി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഡി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഡി 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 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ജനറലി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ജനറൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസും കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇതുവഴി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കയറി ചെല്ലാൻ പോവാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നുള്ളത് ഫോർ അമോണിയ നാല് അമോണിയ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഒ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ എൻ ഒ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് എച്ച് ടു ഒയും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതാൻ പോവാണ് So, minus 1 by 4, എന്നുള്ള എൻ്റെ പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഡി എൻ എച്ച് ത്രീ ഡി എൻ എച്ച് ത്രീ ബൈ ഡി ടി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതി ആർക്കെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ മക്കളെ ഇസർ എനി ഡൗട്ട് അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഒ ടു ഡി മൈനസ് ഡി ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഡി എൻ ഒ Divided by dt, all divided by 4, all divided by 4 will be equal to, that is equal to, it will be equal to, that is plus dh2o, dh2o, divided by dt, all divided by 6, in the bar in the read, you wrote in the end of the end. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് എനിക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് 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 അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അമോണിയ റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അമോണിയ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അമോണിയ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്കിവിടെ എൻ ഒ എൻ്റെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ എൻ ഒ എൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്കുകളാണ് പറഞ്ഞു തരട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ തന്നിട്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അമോണിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ അമോണിയയുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇക്വേഷനും എൻ ഒയുടെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണല്ലോ അത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക മൈനസ് ഡി എൻ എച്ച് ത്രീ മൈനസ് ഡി എൻ എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ അമോണിയയുടെ താഴെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഡി എൻ ഒ ഡി എൻ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മൈനസ് ഡി എൻ എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി
ഓക്കെ ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഐഡിയ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധപരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റേറ്റ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ് എ ക്ലിയർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എച്ച് ടു ഒൻ്റെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ പറ്റുക ഡി എച്ച് ടു ഒ ഡിവൈഡർ ബൈ ഡി ടി ഡി എച്ച് ടു ഒ ഡിവൈഡർ ബൈ ഡി ടി ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ സിക്സ് ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ സിക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എൻ ഒൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഒൻ്റെ മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ പറ്റുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എൻ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൻ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡി എച്ച് ടു ഒ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഡി എച്ച് ടു ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര ചെയ്താൽ മതി സിക്സിന് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ ത്രീയും ഫോറും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് വിൽ ബി ത്രീ ഇത് വിൽ ബി ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ഫൈനൽ ആൻസറിലോട്ട് എത്തും എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ സോ ഇതിന് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സും ടു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോറും സോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് എത്തുന്നു ഐ തിങ്ക് യു ഗോഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഒന്നാമത്തായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് ഓരോന്നെടുത്ത് എഴുതിക്കൂടാ നിങ്ങൾ നാച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാമത്തത് പ്രഷർ പ്രഷർ എപ്പം മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൽ മതി ഗ്യാസുകൾക്ക് മാത്രമേ പ്രഷർ നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറാമത്തത് റേഡിയേഷൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഇവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷന് അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റേറ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗ്യൂസ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റേറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ എക്സും വൈയും ഏത് നമ്പർ ആവാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എനിക്ക് ഇവിടെ റേറ്റ്
molecularity of a reaction is the and that concept and the molecularity in the world in a total number of reacting reacting species total number of reacting species collides simultaneously in a chemical reaction simultaneously Yetre type of reacting species to Tamil simultaneous diet collide chain under other on a Namakin the Varnangel molecularity in the Varnangel. But for example, uh, for example, in the Kailam, two uh, HI in the Varina component, H2 plus N diet mari I2 decomposition on. Now, if the molecularity of the two moles of uh, hydrogen iodide are decomposition. So, total number of reacting species collide in the total number of reacting species in the molecularity. Now, the order of molecularity is a basic idea. That is a theoretical value. This is a molecularity. This is a theoretical value. This is a theoretical value. Now, if we define the order of molecularity, order and molecularity. Order name molecularity name we differ to the Okay. This is experimental value. This is experiment. We will kill the first order. We will kill reaction first order. We will kill the first order. All radioactive decompositions. We will not out All radioactive decompositions. First order reaction. Now, this is experimental quantity. This is theoretical quantity. Theoretical. Either zero avam, zero or fraction avam, order or zero avam, fraction avam. Either we can zero or fraction avilla, not zero or fraction. Other zero im avilla, pinendu avilla, we can fraction um avilla. Okay. Either elementary reactions, complex reactions, order and dana applicable. Or elementary reaction to the gainalum, complex reaction to the gainalum, order can be applicable. This is only applicable for elementary reaction. Elementary reactions are not molecularity applicable. Order can be applicable both elementary, elementary and complex reaction. Elementary I got a complex reaction I got a randinum applicable. Okay. I will end on any elementary and complex reaction or basic idea. A reaction, uh, a single step in a reaction. One single step in a reaction, we the the elementary reaction. More than one step, in more than one step, more than one step. Only the step in the that's a complex reaction. Okay, if we have a complex step, we have the slowest step. We have a slowest step, we have the halo-alkenes, like SN1, SN2, we have the rate determining step. This is the important topic of unit of rate constant. This is a basic equation. The unit of rate constant is the unit of rate constant. That is mole per liter raised to 1 minus n s inverse in the equation. Now, zero order on the zero order on the individual. Zero order on the individual. Zero order on the individual. Zero order on the value. Zero order on the equation. Mole. Mole. 1 minus n. 1 minus 0 on the 1. Then, mole liter inverse s inverse. This is the first order on the individual. Then, the n value 1 on the individual. S inverse is uh, Next term, uh, second order on angle. Second order on angle is Radhika. N in the value 2 order the Mole inverse LS inverse in the parana equation. Not a poem. Then you can see the other basic equation in the mind. First order, second order, third order, and such other than the Yachaya. That's the basic concept. Next, we will say the integrated rate law equation the derivation. The derivation is not the same. Then, zero order on angle, integrated rate law, uh, zero order reaction day, rate constant equation mathra in the k is equal to r naught minus concentration of r divided by t in the parana basic equation in the parana. That equation in the mind level. For example, zero order on example in the parana <coughs> decomposition of ammonia. Now, what do you ammonia in the parana sadhanam? Decompose in a hot platinum surface. 
ആ ഒരു ഹോട്ട് പ്ലാറ്റിനം സർഫസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അമോണിയ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സീറോ ഓർഡറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂല അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനും വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈൻഡിൽ വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെകളും എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വനസ്പതി ഗി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വനസ്പതി നെജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഓഫ് എത്തീൻ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്തിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെകളൊക്കെ ഏതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെയും സീറോ ഓർഡറിന്റെയും ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്നും ഡെറിവേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെയും സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന്റെയും ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്നും പയ്യാം മൈൻഡിൽ വെക്കാം ഹാഫ് ലൈഫ് ടി ഹാഫ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹാഫ് ലൈഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹാഫ് ലൈഫ് സീറോ ഓർഡർ ആണെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആർ നോട്ട് ആർ നോട്ട് എന്നുള്ള ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ചിലയിടത്ത് ഇത് സി നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ അവിടെ മൈൻഡിൽ വെക്കുക ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ടപ്പ 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 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹാഫ് ലൈഫിന്റെ കണ്ടീഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അതിന്റെ ചില ട്രിക്സിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഐ വിൽ ഗ്യൂ യു ദി ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് വൺ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തരാം ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ അപ്പം അടുത്ത ഈ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ ട്രിക്കിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ ചിന്ന ചിന്ന ട്രിക്കുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു സീറോ ഓർഡർ എടുത്തു സീറോ ഓർഡർ സീറോ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ടി ഹാഫ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ അപ്പം അതിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ നോട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ആർ നോട്ട് മൈനസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു സീറോ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സി നോട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സി നോട്ട് മൈനസ് സി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഏതിൽ പെട്ടതാണ് സീറോയിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പം അതിനെ അവിടെ എഴുതുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ചിലപ്പം ഹാഫ് ലൈഫ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലെ ഹാഫ് ലൈഫ് കണ്ടു അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാട്ടോ ഹാഫ് ലൈഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള ഹാഫ് ലൈഫിന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താണ് സി നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ഡെറിവേഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ടി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു
അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം വാട്ട് ഈസ് എ ഹാഫ് ലൈഫ് അറ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ആ സമയത്ത് കിളി പാറരുത് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ അതേസമയം ഇതേ സാധനം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ പറയാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ ടി ഹാഫ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ അതിൽ കെൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലും എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്നോട് പറയാണ് ടി നയൻറ്റി ടി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ടി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ലോഗ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തേത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ നയൻറ്റി നയൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം അറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ നയൻറ്റി നയൻ്റെ പകരം നയൻറ്റി കൊടുക്കുക ഇവിടെ നയൻറ്റി കൊടുക്കുക അവിടെ മാത്രം ചേഞ്ച് വരുത്താം ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹാഫ് ലൈഫ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി നയനിലോ നയൻറ്റിയോ വെച്ചോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരിക ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരിക ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നയൻറ്റി നയനിൽ ഞാനിത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ കേട്ടോ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ ടു ലോക് ലോക് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലോക് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ ലോഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം പഠിച്ചോ ഇനി ലോഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങളെ മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ ടു ലോഗ് ഹൺഡ്രഡിനെ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡിനെ ടെൻ പവർ ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ലോഗിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തരാം ലോഗ് എ റൈസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ റൈസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ലോഗ് എ എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുക ബി ലോഗ് എ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ ടു ടു ലോഗ് ടെൻ എന്നല്ലേ വരിക ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം എന്താ വരിക ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ ടു ടു എന്നാ വരിക കാര്യം ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ടി നയൻറ്റി നയൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ടി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഇൻ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇതാണ് ടി നയൻറ്റി നയനിൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി അടുത്തത് ടി ഹാഫ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ആണ് കെയും കെയും എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു പോയി അപ്പം എനിക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള സാധനം എത്രയും നോക്കുക അതെന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫൈനൽ ആൻസറിലോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ടി നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ടി ഹാഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കണം ടി ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൽ സീറോ ഓർഡറും അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും ആ റേഞ്ചിലുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്സുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോവുക അതിന് ചില ട്രിക്സുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ചില ട്രിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് സീറോ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ടി ഹൺഡ്രഡിന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീ ഹ
t 96.87 percentage anengil 5 times of t half cheya t 99.9 percentage anengil 10 uh, times of t half cheya idu yan igagayittu therina equation aanu cheriya trick aanu makkale idu base edilla problem dam 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 sure idu base edilla problem ningalku endayalum endeyan pattum pradeekshikkan pattum you got it you got it is that clear makkale your concept clear aanu ellarkkum okay ini idinde kooda thanne oru concept kooda endara temperature coefficient ennu parayunna oru topic umayi bandhapettadana temperature coefficient temperature coefficient umayi bandhapettittulla problem ningalkku endeya maybe chovikkan chance undu temperature coefficient kaanalla equation that is temperature coefficient ettu ullu delta t divided by 10 ennu parayunna oru question idhe oru equation endeya vechittu cheya Temperature coefficient in Tc, uh, the temperature coefficient directly they call the name Tc, delta T divided by 10 in the number of the temperature coefficient is 2 and 2 and 2 and 2. I change in temperature, 100 in the 30 item mari, up a divided by 10 nana. Up a 2 raised to 70 divided by 10, the kind of thing, 2 raised to 7 in the kitty. 2 raised to 7 in the word in the word 2 into 2 into 2 into 2 2 times 7 Now we get the video 128 times the video In the other questions in England they are maybe British Now we have the temperature coefficient of value on the tender Change in temperature on the tender I'm going to question on the game in the other I'm going to have a dollar Yet there are times of coefficient Yet there are times on a But a rate of reaction increase in the other times on a M the other name of the video I'm going to be a country with a camera to E equation good in England they are mind to keep up Yeah, okay Any either in the choice are the other clever 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 question and them But it's what they can But in a come or a zero order reaction on a in the majority of the zero order Or a zero order reaction the point one mill in the चोटे इवे टी हाफ टाइम कॉन्सट्रेशन मर्याद श्रद्धि एसट्रेशन अब श्रद्धि इवे कॉन्सट्रेशन वण फ्रेशन हाफ आई कॉन्सट्रेशन हाफ आई कॉर्डर या हाफ लाइफ That is concentration ये कुड़ी के directly proportional to half life आनं concentration कुड़ी के इंजल half life कोरनु concentration कोरनी इंजल half life कोरेनु अब हम अकेले वाले नो के बड़ा ten second ना ना बी इधर वर्ण इंगल डाका वाला half life अतरे की मेरिया five second डायर की मेरिया एंगने five second ना निके मनसिला ये एंगने five इधर ये question damn 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 important ना आनं कारण ना यार बोलूं इधर concentration कोरना समय ते बड़े इंदु कोरन नंदा half life में बड़े इ in this other than I never did a first order level consider and let me consider in the case of a first order or a first order in a minute gonna first order first order number of t half is directly proportional to one by a raise to n minus one that is one by a raise to one minus one that is one by a raise to zero that will be equal to one in the one angel first order let you have a change in the angel or the with your son down in the end on a data I mean are they for the energy on them Point one nil in the end I tomorrow is zero point zero five I tomorrow we want them zero point zero zero two five I tomorrow even a lot of half a ten second on a first order on a in the ingram change in direct you McLean now are the first order on a good tea half in the honor is equal to one on a other constant on a upper the concentration might be other than do ya a be wedding tea half a train air game ten second and air game is a clear is a clear all of you is a clear I think is a clear for you all. Adi kaya ni entah. Next tu, ni ana deh pola tu ni, ni amuk ke aed banyak ni lom ini bercita amuk kandai amit. Okay, awal nukurin clear agi tera. 
ഇവിടെ ടി ഹാഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ഉണ്ട് വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആകുമ്പം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എ എ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ എ റേസ് ടു സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടി കാരണം എനിത്തിങ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് പോയിന്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറി അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ലൈഫ് ടെൻ സെക്കൻഡും പിന്നത്തെ ഹാഫ് ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നത്തെ ഹാഫ് ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ലൈഫ് ടെൻ സെക്കൻഡ് പിന്നത്തെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡറും ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക ടി ഹാഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു വൺ ബൈ എ ടു പവർ മൈനസ് വൺ എ ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഹാഫ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം എ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പം എ ടു മൈനസ് വൺ പറഞ്ഞ എ എന്ന് പറയാം അപ്പം ടി ഹാഫ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം കുറയാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള രീതിയിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എഫക്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് മക്കളെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് മക്കളെ കാറ്റലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നമ്മൾ ഇ എ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ആ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് വന്നോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ലോഗ് കെ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ കെ വൺ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ എ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആറ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈൻഡിൽ വെക്കുക ഓക്കെ സോ ആൾസോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേ ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ആ ഭാഗത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഫ് യു ഹാവ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി വാട്സപ്പ് മീ ദിസ് ഈസ് മൈ നമ്പർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി അച്ച് വിൽ ബി ഓൾവേസ് വിത്ത് യു ടു ഡു യു ആർ ടു ക്ലാരിഫൈ യു ആർ ഡൗട്ട്സ് So the solid uh, solutions in the questions are there is a 25 questions of solutions and there is also a kinetics in the there is a 25 questions and that pose are the 25 questions are solution to end up. അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതിൻ്റെ ഉണ്ട് കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്ട്ലി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഫ് യു ഹാവ് വിച്ച് വൺ വിച്ച് വൺ വിച്ച് വൺ വിച്ച് വൺ പറയൂ മക്കളെ ഏതാ മക്കളെ പറഞ്ഞോളൂ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ല എന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഓ യോ 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 ഓക്കെ ഫൈൻ മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഭാഗത്ത് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കാം യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും എല്ലാം മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അതിന് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സോ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് യെസ് 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 ഗ്